ในส่วนของภาษีนําเข้าก็ดีในส่วนของเงินสนับสนุนก็ดี1 5 0 0 0 0 0บาทต่อคันที่มีรถนําเข้ามาจากจีนก็คือ MG กับเกรดวอร์ดำเนินการภายใต้สิทธิประโยชน์นี้ได้ทันทีแต่ไอ้ขยักของภาษีสรรพสามิตรเนี่ยครับจาก8เหลือ2เนี่ยช้าใช่ไหมว่าช้าเลยครับคือไอ้เรื่องส่วนลดอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมเราพูดกันมานะส่วนลดทีวีบอกให้รอให้ซื้อเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2 5 6 4ด้วยซ้ำใช่ครับกว่าจะมาประกาศกันครับโอ้ขยับข้ามปีมาเป็นปี2 5 6 5ก็ในส่วนของภาษีนําเข้าก็ดีในส่วนของเงินสนับสนุนก็ดี 150,000 บาทต่อคันครับเราพูดถึงแบตเตอรี่ใหญ่นะครับก็ก็ดําเนินการได้แล้วขายโดยได้รับส่วนลดได้เงินสนับสนุนตรงนี้ไปแล้วนะครับตั้งตั้งเดือน2เดือนแล้วนะฮะครับผมตั้งแต่เขาเซ็น MOU กันกับกรมสรรพสามิตรเดือนมีนาคมนะก็มีใครบ้างล่ะ MG g r e a t w a l นั่นแหละครับมี Toyota เซ็น MOU มาทีหลังด้วยแต่ Toyota ยังไม่มีรถไงใช่นะเอาเป็นว่า2ค่ายหลักนะครับที่มีรถนําเข้ามาจากจีนก็คือ MG กับ g r e a t w a l ดําเนินการภายใต้สิทธิประโยชน์นี้ได้ทันทีครับผมนะเรื่องของเงินสนับสนุน1 5 0 0 0 0 0บาทต่อคันเขาก็โยนเป็นส่วนลดให้ลูกค้าไปเลยนะครับส่วนภาษีนําเข้าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยศูนเอยู่แล้วใช่นะเป็น EV นําเข้าจากจีนก็ FTA จีนอาเซียนก็ภาษีนําเข้าศูนเอยู่แล้วแต่ไอ้ขยักของภาษีสรรพสามิตรเนี่ยครับจาก8เหลือ2เนี่ยช้าใช่ไหมว่าช้าเลยครับช้าคือไอ้เรื่องส่วนลดอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมเราพูดกันมานะส่วนลด EV บอกให้รอให้ซื้อเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2 5 6 4ด้วยซ้ำใช่ครับกว่าจะมาประกาศกันครับโอ้ขยับข้ามปีมาเป็นปี2565ใช่เดือนอะไรนะกุมภาด้วยซ้ำอ่ะประมาณกุมภากุมภาที่เริ่มเข้าคอรมอเออแล้วมีนาถึงจะมีความชัดเจนว่าจะให้อะไรบ้าง1 2 3แล้วก็เซ็น MOU กันแต่ทุกอย่างรู้กันหมดแล้วแต่จะมีผลบังคับใช้เต็มๆก็ต้องรอประกาศเป็นกฎกระทรวงออกมารอเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงออกมานะอ่ะในส่วนของภาษีนําเข้าศูนเปอร์เซ็นตได้ไปเงินสนับสนุนเงินสนับสนุนหนึ่งแสนห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็ได้ไปแต่เนี่ยครับไอ้ก้อนของภาษีสรรพสามิตรจาก8ปดเหลือสองเนี่ยพิเศษเนี่ยนะครับเพิ่งประกาศเมื่อวันที่8ปดมิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนะฮะก,ก็เอาเป็นว่าคือตั้งถ้านับตั้งแต่ต้นที่มีข่าวออกมานะครับว่าจะมีมาตรการส่งเสริมเนี่ยถ้าก็กินเวลาประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งบริษัทรถยนต์เขาบอกว่าไอ้เวลา6เดือนนี่แหละมันจะให้ลูกค้าเนี่ยชะลอการตัดสินใจนะเพราะคือว่าพอรู้ข่าวแล้วก็ชะลอก่อนรอดูมาตรการรัฐก่อนพอมาตรการออกมาก็ชะลอเพราะว่าภาษีสัพสมิตยังไม่ประกาศออกมาใช้ยังเป็นทางการก็เขาเรียกว่าต้องรอจนกระทั่งต้องให้เสด็จน้ําที่สุดนะครับคือเอาอย่าง2ค่ายนี้เลยที่เห็นตามรูปตามอินเสิร์ตเลยอะเกรดวอร์มอเตอร์เนี่ยประกาศราคาตัวโอราคูดแคทมาเนี่ยนะครับประกาศราคาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 150,000 บาทครับแต่ยังไม่รวมตัวก้อนภาษีสรรพสามิตรใช่ใครอยากซื้อให้ไปซื้อก้อนที่ได้รับเงินสนับสนุน 150,000 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้ก้อนของภาษีสรรพสามิตรจาก8หรือ 2% เนี่ยน่าจะลดคันนึงประมาณ 70,000 บาทอะไรก็ได้นะ 70,000 80,000 เลยนะพี่อ้วนถ้ารถราคาเลสเซประมาณล้านหนึ่งแล้วกันนะเฉลี่ยเพราะว่าใครจะรอก้อนของภาษีสรรพสามิตรเนี่ยที่จะได้อีก 70,000 80,000 บาทก็ต้องรอไปครับแต่ก็เพิ่งมาประกาศเมื่อเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ MG ครับเขาประกาศราคาของของ EV ของเขาทั้ง MG EP และก็ MG ZS EV เนี่ยรวมทั้งเงินสนับสนุน 150,000 บาทแล้วก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้วว่าภาษีสรรพสามิตรต่อคันเนี่ยจากรัฐบาลเนี่ยจาก8เหลือ2เนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับผมเขาประกาศราคาประกาศราคาขายออกมาเลยครับอย่าง MG ZS EV เนี่ยลดสูงสุด 246,000 บาทครับผม246นะฮะจากลดราคาล้านนิดๆนะครับครับผมก็อันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาหมายความว่าปัญหากับลูกค้านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาลูกค้ารับทราบราคาใหม่ของ MG แล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าอพอจะไปซื้อไปจองเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า MG เขาก็บอกว่าเขาต้องรอเรื่องของภาษีสับสามิตรก่อนเพราะว่าถ้าเขาส่งมอบรถก่อนหน้านี้เท่ากับว่าอะไรฮะเขาเข้าเนื้อเข้าเนื้อตัวเองไม่แต่ตอนแรกกับผมนึกว่าเขาจะยอมเข้าเนื้อนะอ๋อครับเพราะเขาประกาศมาราคาออกมาเ
หยุดรับจอง MGEP ใช่ MGEP เนี่ยด้วยราคาขายที่ถูกกว่าครับนะราคา8 0 0แสนบาทอะไรอย่างนี้ครับทำให้ตัวตัว x s i t e แท็ที่มันลดลงมาภาษีเซอร์วิสามิตลดลงมาก็น้อยกว่าตัว MG ZEV ครับผมนะ ZEV มัน246ตัว EP เท่าไหร่ฮะ2 2 7 0 0 0 2 2 0 0ก็เนี่ยครับเห็นชัดเจนเลยว่าตัวราคาตั้งราคาขายภาษีเซอร์วิสามิตมีผลต่อราคาทั้งสิ้นนะครับก็คือ MG ต้องหยุดรับจอง MGEP ไปครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาจะเตรียมเปิดตัวรุ่นไมเนเชนช่วงเนี่ยไตรามาส3ช่วงปลายปีนี้ด้วยซ้ำก,ก,ก็หยุดรับจองเคลียร์สต็อกไว้ก่อนเพราะตัว MGEP เนี่ยยอดจองมาเท่าไหร่พี่อ้วน 4,000 คันแบ็กออเดอร์ขออภัยใช่ค้างส่งมอบอยู่ 4,000 คันครับผมตัว MG ZEV ยังรับจองอยู่นะฮะแต่มียอดค้างส่งมอบอยู่ 2,000 กว่าคันนะครับใช่ครับผมก็ยี่ห้อนี้นะครับคือ MG เนี่ยก็เข้าไป 6,000 คันนะฮะอย่างตัวโอราคุปแคทก็มีประมาณสัก 3,500 คันก็เบ็ดเสร็จแล้วมีรถที่ค้างอยู่เนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นคันประมาณหนึ่งหมื่นคันรวมถ้าค่ายอื่นด้วยนะ,ะผมว่าจะรวม BM รวมอะไรที่ขายขายอยู่อ่ะ,อะผมก็ก็หมื่นคันได้สบายเลยอ่ะยอดคันส่งมอบนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาการส่งมอบมันไม่เยอะเท่าไหร่นะอย่างทางกรมสรรพสามิตนะฮะโฆษกเนี่ยคุณนัทกรอุเทนสุดก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากประกาศราชกิจจาเนี่ยน่าจะมีรถพร้อมส่งมอบเร็วๆเลยนะพันห้าร้อยคันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วเราจะรับรถได้เลยนะมันก็จะต้องมีกระบวนการทางเรื่องของเอกสารที่ประสานรถยนต์ต้องต้องรออีกนิดหนึ่งฮะใครที่จองรถไว้กระจายเย็นๆอีกนิดหนึ่งแต่ว่าอย่างภาษีที่มันประกาศออกมาช้าเนี่ยนะครับทางกรมเขาบอกว่ามันเนื่องจากว่ามีกฎหมายลูกเยอะนะเขาบอกมีกฎหมายลูกอยู่25ฉบับโอ้โหเกี่ยวข้องกับภาษีสัพสมิตรอีวีเนี่ยหรือมีใครดึงๆเอาไว้หรือเปล่ามีใครที่จะขายรถปลายปีแล้วแบบเอ๊ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบประกาศเพราะงั้นพวกจะกลัวยอดขายกระจุยกระจายไปหมดยิ่งมีกฎหมายลูกเยอะๆนี่ดึงลูกๆออกมาก่อนเดี๋ยวมาดูยอดจดทะเบียนของอีวีกันหน่อยนะครับมีตัวเลขมาพอดีช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะครับมกราคมถึงเมษายน2565โอ้นี่ก็ตามตามโผลตามคาดเลยนะครับอันนี้ยอดจดทะเบียนนะไม่ใช่ยอดขายยอดจองนะครับ4เดือนนะครับสะสมโอราคูดแคทครับ660คัน MG 316คันนะที่เหลือก็เป็นแบรนด์แบรนด์ยุโรปวอลโวนะครับเทสลาอเมริกันปอร์เช่ก็มา94คันโอ้ BM แต่มันอยู่นะฮะ iX 3ครับ iX อะนะครับครับผมอาจจะมี i 3 s <coughs> ด้วยนิดหน่อย <coughs> นะ69คันแล้วก็มินิมินิก็มินิคูเปอร์เอสอีนิสสันลีฟครับครับท้ายสุดของสุดท้ายนะฮะก็ยังมียอดอยู่นะยังมีอยู่แต่เพราะว่ามีอีกอ่ะเดี๋ยวมันก็มีกระปิกกระปอยอีกเดือนละคันสองคันนะครับก็มาอีก17คันแล้วก็อาดีนี่ก็ใช้เล่นนะครับตัวอีตอนของเขา14คันครับนะฮะก็เป็นไงฮะยอดจดทะเบียนปีนี้พี่เพื่อนแล้วปีนี้เขาจะหวังยอดขายกันถึงเป็นหมื่นคันเหรอยอดจดทะเบียนมีเท่านี้เองนะก็ยังมีเวลานะครับคือถ้าเนี้ยถ้าเรารวมกันอันนี้ก็คือพันกว่าคันแล้วนะครับคือถ้าพันกว่าคันเนี่ยมันก็เท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแล้วล่ะปีที่แล้วมันจดทะเบียน 1,935 คันครับนะเอ็นี่สี่เดือนก็ใกล้เคียงเพราะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยน่าจะได้อยู่ครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องของภาษี EV แล้วนะครับเป็นภาษีเขาเรียกว่าช่วงช่วงโปรโมชั่นครับตั้งแต่ปี2565ถึงปี2568ที่ประกาศมาแล้วก็ที่ทุกคนรอกันนะครับภาษีสัพสามิตรอีวีจาก8หรือ 2% ใครได้ซื้อได้ขายกันเต็มที่แต่ที่ช้าส่วนหนึ่งกฎหมายลูกที่พี่อ้วนบอกแล้วคือทางกระทรวงการคลังนะครับเขาทางกรมสัพสามิตรเขารอประกาศพร้อมกับโครงสร้างภาษีสัพสามิตรรถยนต์นั่งใหม่นะที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่1มกราคม2569เป็นต้นไปอันนี้เป็นข่าวพูดคุยกันมาเป็นปีแล้วว่าเขาจะมีการปรับโครงสร้างภาษีสัพสามิตรรถยนต์นั่งใหม่ร,รถยนต์นั่งรถยนต์โดยสารรถยนต์กระบะรถกระบะรนะรถจักรยานยนต์นะครับตั้งแต่ปี1มกราคม2569จะใช้พิกัดใหม่ครับนะวันนี้เราก็ดึงตัวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกับชีวิตคนเราที่ยอดขายเยอะๆอะอย่างอีโคคาร์พี่อ้วนครับผมอย่างอีโคคาร์ได้ข่าวว่าภาษีสัพสามิตรขยับขึ้นนะฮะใช่ฮะถ้าภาษีถ้าภาษีสัพสามิตรขยับขึ้นแสดงว่าราคาขึ้นแน่นอนนะก็แน่นอนนะก็ม
ก็เสียภาษีสัมสามิตรอยู่อัตรา 12% นะปัจจุบันแต่เดี๋ยวว่าถ้าถ้าโครงสร้างใหม่ออกมาเนี่ยคือปี2019เนี่ยขยับไป 1% เเป็น 13% แล้วก็ 13% ยาวไปสัก2ปีแล้วปี2571ขยับอีกครั้งหนึ่งเป็นขั้นบันไดไปอยู่ที่ 14% แล้วก็ถึงปี2573เป้าหมายหลักนะฮะก็ขยับเป็น 15% ครับ,รบอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีโคคาร์ที่ปล่อยไอเสียไม่เกินร้อยกรัมครับต่อกิโลเมตรใช่ครับคือขยับเป็นขั้นบันไดแล้วมีตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องของกระบะฮะกระบะเนี่ยถ้าเป็นกระบะ EV กับกระบะปลั๊กอินไฮบริดตัวถังดับเบิลแคปนะฮะหนึ่งมกราคม2569เป็นต้นไปนะครับกระบะ EV เสียภาษีสัมสามิตรสองครับถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบริดห้าเปอร์เซ็นตนะฮะอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าค่ายรถเขาก็คุยกับรัฐบาลไว้ว่าเขาน่าจะมีโปรดักต์อะไรแบบนี้คือที่ประกาศออกมาไม่ใช่รัฐบาลอยู่ดีๆอยากประกาศนะฮะเขามีการเรียกค่ายรถไปคุยแล้วใช่ครับว่าอยากได้อะไรอย่างไรเท่าไหร่บ้างนะฮะก็น่าสนใจมากสําหรับภาษีสัมสามิตรใหม่